ما كان الشيطان فرحان بانه يعيش هذا الرجال الكامل بمملكته من هيجي دبر ابليس مكيده فمثل ما اغوى الانسان الاول على مود يخطئ راح يحاول انه يخلي هذا الانسان اي يسوع يغلط راضي الشيطان انه يخلي يسوع يغضع عليه تماما مثل ما سوى ويا ادم واذا نجح ان يخلي ابن الله يخطئ ما راح يرجع ابن الله قادر على ان يخلص شعبه من خطاياهم ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجارب بن ابليس فبعد ما صام اربعين نهارا واربعين ليله جاع اخيرا فتقدم إليه المجارب وقال له إن كنت أبن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا مع العلم أن يسوع كان جوعان هواية فأنه هو ما سمع كلام إبليس هو ما سوى أي شيء خالف مشيئة أبوه هو ما كان يستخدم قدرة الخارقة لسد حاجات البشرية ولكي يقاوم الشيطان اقتبس من توراة موسى مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ولانه الشيطان متكبر وحاول ان يغوي يسوع القدوس مره ثانيه. بعدين اخذ ابليس همينه الى جبل عالي هوايه. وشوفه جميع ممالك العالم ومجده وقال له أعطيك هذه جميعها إن خلرت وسجدت لي لما انغلط آدم ضيع البشر الحق بالحكم على الأرض وقد نجح الشيطان بسبب الإنسان سلطانه على العالم هو صار نفسه ملك على العالم لما أجا ملك الملك إلى الأرض على مود يستعيد هذا الشيطان بس ما سوى هيجي من خلال خضوع للشيطان بل من خلال سحقه حين اذن قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب لرب الهك تسجد واياه وحده تعبد واخيرا عاف الشيطان يسوع بعد ما انجرب اكثر من اي شخص ثاني بس يسوع ما كان راغب من ان يخطئ ولا قادر على ارتكاب الخطيئه فهو مختلف عن آدم ونسلة الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني الرب من السماء كان آدم إنسان الأول الكامل كان يسوع الإنسان الثاني الكامل ولما وسوس الشيطان الآدم على مدخليه يخطئ خسر آدم وفاز الشيطان لما راضي حاول الشيطان أن يقوي يسوع خسر الشيطان وفاز يسوع من هيجي وقد قادنا الإنسان الأول إلى مملكة الشيطان مملكة الخطيئة والموت أما الإنسان الثاني يجعل على مود يحررنا 